冬の植物と女の子の水彩メイキングをお伝えします最近すごく寒いですよね厳しい冬の中でも明るく楽しく絵を描くために工夫していることや絵を描くときに意識していること色使いのコツなどもお話ししているのでぜひゆっくり見ていってください今日はこちらの絵を描いていきます女の子とお正月飾りにも使われる難点の絵です先日花屋さんでこちらのとっても綺麗な難点を見つけました可愛い赤い実と赤や緑の葉っぱがたくさん連なっています私はこれを見た時にわあ、めっちゃグラデーションが綺麗ってすごく感動したんですよね難点ってね、身近な植物だと思うんですけど色の複雑さとか葉っぱの並び方とかよく見ると本当に素敵じゃないですか正直描くのはめんどくせえって思うんですけどとっても気に入ったので今回はこのお花を描くことに挑戦します難点の複雑な美しさと人物をうまく組み合わせできたらいいなと思いますあまり水を使わないで水彩を描いていましたが最近はウェットオンウェットで塗るようになりました水を引いて薄い層を何度も重ねていきます私は今東野という町に住んでいるんですが東北なのでとても冬の寒さが厳しくて。最低気温はマイナス10度やそれ以下になることもあります積雪は内陸に比べるとそこまで多くはないんですけど風が強くてとにかく寒いんですよね長くて厳しい冬になると気持ちも暗くなりがちです道が悪くなるのであまり遠出もできないし私はよく車の自損事故を起こすので世の中の平和のために自然と家に引きこもりがちになります毎日の寒さとか短い日照時間とか雪かきなのでなんかもういろいろ嫌になってくるし絵を描く気力もなかなか湧いてきませんそんな時はできる範囲で小さな幸せを感じられるものを探します温かい飲み物をゆっくり飲んだりお気に入りのインテリアを増やしてみたり家の中で過ごす時間を充実させていますそんな風に小さな楽しみを充実させて心を元気にしていくとまた各意欲も湧いてきますモチベーションを維持するためにはちょっとした工夫をし続けることが大切だなと思います今こっちにイエローオーカーを入れて黄色く明るい感じにしてこっちに少しペーニーズグレーを入れて左と右で色味を変えてこっちが影になるように少し意識して塗ってみました影はまだまだこれからつけていきます顔の方をもう少し書き込んでいこうと思いますお正月だったのでふんわりおめでたい感じの絵にしようかなと思ってたんですけどなんか目力強めのキリッとした人物になってますね気がついたらこういう口元を隠したデザインになってました優しく可愛く笑ってる絵も好きなんですけどちょっとこういうミステリアスだったり憂いがある表情を描くのも楽しかったりします口元が隠れているとあの表情が分かりにくいのでミステリアスな感じが出るしより目に視線がいくという視線誘導の効果もあるのでそんなことも意識しつついろんな表情を描いていきたいですね。人物が大体出来上がってきたので目にハイライトを入れます。ハイライトを入れると一気に人間っぽくなるので毎回描いていて楽しいですね。この辺が葉っぱのところ盛大にはみ出しているんですけど。
筆で洗って取りますマスキング液とかをね使ってもいいと思うんですけど白抜きしたいわけじゃないのでそんなに真っ白じゃなくてもまた葉っぱなので肌より全然濃い色がくるからこれぐらい残ってしまっても別に問題ないので私は結構はみ出してしまった分はこうやって削って取ってますね意外と雑なんですよね<笑>を描いていきます葉っぱの色はいつものパーマネントサップグリーンに青や黄色を入れて数種類の色味を使っていきます葉っぱをよく観察しながら色が単調にならないようにいろんな緑色を作ります難点は初夏に白い花が咲いて秋から冬にかけて赤い実をつける常緑低木です難を転じるという語呂合わせから縁起のいい植物として親しまれていて古くから盆栽やお正月飾りなどでよく見かけますよね薬用として解熱や咳止めの効果があるのであの南天のど飴は薬効成分としてこの南天の実が使われています江戸時代から魔除けや火災除けの効果もあると信じられていて庭や玄関先に植えられているのをよく見かける方も多いんじゃないかなと思います調べてみるとなんだかいろいろすごい植物ですよね難点の赤い実を塗っていきますひたすら丸丸丸赤い色を塗るときもカドミウムレッドとアリザリンクリムゾンを混ぜた朱色よりの赤とパーマネントモーブの暗めの赤と2種類使っています朱色の赤は光が当たるところ暗めの赤は後ろ側にくるみに塗って奥行き感を出しています丸丸丸丸忍耐の作業です植物は一見複雑で描くのが難しく感じるかもしれませんがその構造をつかむとずっと描きやすくなります例えば葉っぱのつき方にはいくつか種類があるのですが茎の節に2枚の葉が向かい合ってつくことを耐性茎の節ごとに1枚ずつ交互に葉がつくことを誤性と言いますちょうどこんな感じのものが耐性こっちが誤性ですねこういう植物の構造の知識が少しあると絵を描くときにとても役に立ちます絵は目で見て描く作業ですが同時に頭を使って構造を捉えてそれを再構築して表現する作業でもあるので描きたいものの構造が知識として頭にあるのは大事なことだと思いますちょっと難しい話をして頭が疲れてきたのでお茶休憩をしますティーウォーマーを導入したんですけどすっごいいいですもう QOL が爆上がりしますねあったかい飲み物を飲めるってやっぱいいですよね QOL が爆上がりしたところで最後の仕上げをしていきます今お見せしている映像は早送りとかしていないリアルタイムのスピードなんですけど結構じっくりゆっくり書いているのがわかりますかね最近はインスタとかだとタイムラプスでバーッと早く書いてみせる動画が流行っていると思うんですけど実際の筆のスピードってこれぐらいゆっくりだったりします今こうやって流しているのはなんでかっていうと筆の使い方とか手つきを見てもらいたいんですね絵を描くときってあの別に私じゃなくてもいいんですけど書いてるところを公開している方がたくさんいると思うのでそういう人の筆の使い方とか体の使い方っていうのを真似するといいと思います
例えば線を引くのでも何も考えずただグイって書くのとちゃんとこう意思を持って線を引くのと線の味というか良さが違ってくるんですよねそれはやっぱり訓練だったり意識の差が出るところなんですけどそういうところが絵の力になっていくと思います私が線を引くときに意識していることは筆で塗るように線を引いています私も他の人が描いている様子を見てそういう風に描いていたらだんだん線がきれいに描けるようになっていきました手つきを真似するっていうのは結構上達につながると思うのでこういう動画の一つの使い方としていいんじゃないかなと思います難点の赤みが強くなってきたので補色とかね反対色に近い色が来ると映えるのでここでは青みを入れて全体の配色のバランスをとっていきます割と鮮やかな色を入れていますね綺麗な赤みがあると綺麗な青みも映えますただしそれぞれが原色で強い色なのであまり主張が強くなりすぎないように配分に気をつけます仕上げの時は私はもう水をあまり使わないでウェットオンドライで細かく描いていますほぼドライアンドドライみたいな感じで描いているかもしれません最後の調整もね、気をつけないと下の塗ってある色が剥げちゃうので慎重にやりますハイライトをたくさん入れて目をキラキラさせます。こっち側をね、もうちょっと書き込みしようかどうかちょっと迷ったんですけど、こっちの葉っぱが強いからやっぱりあんまり目立たせない方がいいかなと思って、むしろ消します。これで少し左から右にグラデーションみたいな感じでねこっちに光を感じるようになったらいいなと思いますこちらで絵が完成しました今回の絵は結構赤が強いんですけど青みを入れたりとかあと髪の毛がちょっと黄色っぽかったりするので赤青黄をバランスよく入れられたんじゃないかなと思いますねこれは1年ぐらい前に描いた鹿の絵なんですけどこの時も赤青木を使って描こうとしてましたただちょっと赤も青も木も色が強すぎたかなっていうのと配分のバランスも少しいまいちだったかなと思うので若干ガチャガチャしてるように見えてしまったのかなと思いますこれはこれで好きな絵なんですけど少しバランスとか配分とかそういうのが今の方ができるようになりましたね1年経って少し<笑>成長できたかなと思います配色のこととか色のセオリーとかどうですかね興味ある方いますかねなんかいつか自分で勉強したこととかそういうのをまとめて動画を出せたらいいなと思います最後まで動画をご覧いただきありがとうございましたこの動画面白かったよという方は高評価とぜひ感想などもコメントしていただけたら嬉しいですチャンネル登録もとってもとっても励みになりますいつも本当にありがとうございます